வெல்கம் டு அமதும் நலமும் பீட்சா பீட்சா எதில் பண்ண போகிறோம் சன்னா சாஸ் பீட்சா பார்க்கலாமா இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் சன்னா எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் காலையில் ஊற வச்சுருக்கேன் நைட் பண்ணுறது பீட்சாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் லூக் வார்மில் இருக்க பால் கால் கப் எடுத்து அதை ஒரு போலில் சேர்த்துட்டு கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சக்கரை லைட்டாக கரையட்டும் பாலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஈஸ்டையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் இந்த ஈஸ்ட் இந்த சக்கரையை சாப்பிட்டுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஓரமாக இருக்கட்டும் இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு பால்ஸ்லாம் கரைஞ்சிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு நாலு கப் கோதுமை மாவை சேர்த்துக்கலாம் மைதா மாவில் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் மைதா மாவில் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு எட்டுலேருந்து பத்து பேருக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கான அளவு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நாலு கப் மாவுனால ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சிக்கிறேன் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அப்புறமா சேர்த்துக்குவேன் இப்போ நான் நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து மாவை இன்னும் நல்லா நீட்டாக பிசைய போகிறேன் உங்களுக்கு விருப்பமான எண்ணெயை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து இதை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை ஒரு மூடி போட்டு நாலு மணி நேரம் கழித்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை ஒரு மணி நேரத்தில் கூட பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி நாலு மணி நேரம் ஊற விட்டுருக்கேன் நல்லா உப்பட்டுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே பீட்ஸாவுக்கு தேவையான சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இந்த தக்காளியோட பின்புறத்தில் ஒரு இன்ட் மார்க் போட்டு பிளான்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் எல்லா தக்காளியும் இதே மாதிரி இன்ட் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த தக்காளி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நாலு நிமிஷம் வேக விட போறேன் தக்காளி நாலு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே சாஸ்க்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பூண்டு எடுத்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணியாச்சு தக்காளி வெந்துருச்சு அதோட தோலை நீக்கலாம் இப்போ தோலை இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் ரெண்டு தக்காளியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சாஸில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஊற வச்ச கொண்டக்கடலையை நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கு இத ஒரு மேஷரை வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கலாம் வாஷ் பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு வேக வச்சு தோல் நீக்கின தக்காளியோட பியோரி கொண்டக்கடலை வேக வச்சு மசிச்சது பொடி பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒன்று தேவையான அளவு எண்ணெய் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டர் பொடி பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு 
வேக வச்ச தக்காளி ரெண்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேசில் லீஃப் ஒரு டீஸ்பூன் ஆரிகானோ ஒரு டீஸ்பூன் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் உப்பு தேவையான அளவு ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அந்த பேன் ஹீட் ஆனோன்னு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம்னா ஆலு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கூடவே கொஞ்சம் பட்டரையும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் பட்டர் தான் அதுக்கு ஒரு ஃப்ளேவரே கொடுக்கும் பட்டர் கரிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் எண்ணெயே சேர்த்துருக்கு இப்போ பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பொடி பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க அது தேவையில்லை நான் இன்றைக்கி சன்னாக எடுத்துருக்கிறதுனால வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கொண்ட கடலை சேர்க்கலனா வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க வெங்காயம் பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனோன்னு பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த வேக வச்ச தக்காளியிலேருந்து ரெண்டு தக்காளி மட்டும் தனியாக எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதை தான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டா இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட ரா ஸ்மெல் போயாச்சு இப்ப மசிச்ச சன்னாவ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொண்டக்கடலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த தக்காளி பியூரியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி பியூரி ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்கோங்க ஏன்னா கொண்டக்கடலை மசிச்சதுனால அது கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விடுங்க மசாலாலாம் சேர்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஆரிகானோ ஒரு டீஸ்பூன் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் கொஞ்சம் பேசில் லீஃப் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் பண்ணுறேன் ஸ்பைஸியாக வேண்டான்னா அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த சாஸ்க்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இதை ஆஃப் பண்ண வேண்டியதான் பீட்ஸா சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணால் மாவு நல்லா உப்பி ப்ளஃபியாக எப்படி இருக்க பாருங்க சூப்பராக உப்பி வந்திருக்கு பக்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல பீட்சா பேஸ் 
ரெடி பண்ணிடலாம் பெசஞ்ச மாவுலேருந்து பதினாலு பெரிய உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய உருண்டையிலிருந்து ரெண்டு உருண்டையாக மாற்றிட்டேன் பீட்ஸாக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் பீட்ஸா டோ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கிரேட்டட் சீஸ் ஆரிகானோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பீட்ஸா சாஸ் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் என் அளவு பட்டர் அண்ட் பிளாக் ஆலிவ்ஸ் அவ்வளோதான் பீட்ஸா ரெடி பண்ணிடலாமா இப்போ பெரிய சைஸ் உருண்டை எடுத்து அதை ரெண்டாக உருட்டிக்கிட்டேன் ஒரு உருண்டையை இப்போ சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்க்கிறேன் ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தடியாக ரொம்ப தடியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த திக்னஸ் போதும் தவாவில் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அதனால் இந்த திக்னஸ் போதும் இது மேலே கொஞ்சம் கிரேட்டட் சீஸை தூவி விடலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நிறையாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் நான் இன்னொரு உருண்டையும் இதே மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ இது மேலே வச்சு ஃபோல் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஃபோல் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃபோல் பண்ணியாச்சு பீட்ஸா பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரியே இன்னொரு பீட்ஸா பேஸையும் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் வீட்டிலலாம் சப்பாத்தி பண்ணும்போது பசங்களுக்கு இதே மாதிரி சப்பாத்தியில் கொஞ்சம் சீஸ் கிரேட் பண்ண சீஸ் போட்டுட்டு இன்னொரு லேயர் சப்பாத்தியை வச்சு இதே மாதிரி ஃபோல் பண்ணி டொமேட்டோ பியூரியை வச்சு அந்த பியூரியில் கொஞ்சம் பீட்ஸா சீசனிங் சேர்த்து கொடுத்தா இன்ஸ்டன்ட் பீட்ஸா மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஈஸ்டெல்லாம் சேர்க்கவே தேவை இல்லாதுக்கு சீஸ் வந்து குட் ஃபேட் நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக சீஸ் சேர்த்துக்கணும் அண்ட் சன்னாலேயும் நிறையா ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும்போது ரெண்டு பீட்ஸாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு தவாவில் பட்டர் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பீட்ஸாவோட ஃப்ரண்ட் சைடை அப்படியே திருப்பி வச்சு தவாவில் ஒரு மூடி போட்டு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி எப்படி உப்பி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டு இது மேல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பீட்ஸா சாச நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் நிறையவே பீட்ஸா சாஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் சாதாரணமா கொண்ட கடலை கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி கொடுத்தா குழந்தைங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ கூடவே கொஞ்சம் கிரேட்டட் சீஸையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பிளாக் ஆலிவ் சேர்த்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஆரிகானோ சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் ஓப்பன் பண்ணால் சீஸ்லாம் மெல்ட் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு பீட்ஸா எவ்வளோ சூடாக சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு பீட்ஸாவும் இதே மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஒரு தவாவில் பட்டர் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு பீட்ஸா பேஸோட ஃப்ரெண்ட் சைடை அப்படியே திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு டூ மினிட்ஸ் வேக விடுறேன் அவ்வளோதான் 
ரொம்பவே டேஸ்டியான ரொம்பவே ஹெல்தியான பீட்ஸா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பீட்ஸாவை இப்ப கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் கட் பண்ணியாச்சு இப்ப இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் உள்ள இருக்க சீஸ் எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி எப்படி இருக்க பாருங்க நீங்க சீஸ் லவரா இருந்தா கண்டிப்பா அதை ஃப்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சூப்பரா இருந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல்ல நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம்